Mm, nästa. Där är kvadreringsregel bägge två. Så har vi 10 i parentes i kvadrat. Och där med 2 multiplicerar med 10 i multiplicerar med 11. Och där med 11 upphöjt till 2. Är lika med 15 i parentes i kvadrat. Och där med 2 multiplicerar med 15 i multiplicerar med 1. Plus 1 upphöjt till 2. Så har vi 100 i i kvadrat. Och där med 220 i plus 121. Är lika med 225 i upphöjt till 2. Och där med 30 i och där med 1. Så tar vi båda led med 100 i. Med 100 i. Nej, 100 i upphöjt till 2. Sen 121. Så tar vi den med 100 i upphöjt till 2. Så tar vi med 220 i. Så tar vi med 121. Så att allting här är 0. Så har vi 125 i upphöjt till 2. Subtrahar med 190 i subtrahar med 120. Så om vi dividar allt är lika med 0. Dividar vi allt med 125. Så i upphöjt till 2 subtrahar med 190 dividar med 125. 1,52 eh, subtrar med 120 dividar med 125 0,96 Så länge det är exakta sådana men till exempel ni har en tredjedel jobba gärna med bruktal mm? Jag jobbar med decimaltal denna gången. Okay. Då har vi i är lika med eh, negativ 1, ah, då har vi negativ också där. Två negativ har vi. Negativ 1, 52 genom 2 plus minus roten ur negativ 1, 52 genom 2. I kvadrat subtrar jag med negativ 0,96. Så. Så har vi 0,776 plus minus 0,76 i kvadrat och där har vi 0,96. Titta, om vi har gjort rätt, 1,52 dividerar med 2, 0,6 i kvadrat plus 0,96. Så 0,56 plus minus 1,53. Sju, sex, hoppas jag att jag kommer ihåg det där rätt nu. Det är därför att det är inte, det är inte bra att jobba med, med decimaler. Och sen tar vi roten ur. Så 1,24. Så 0,76 plus minus 0,24. Ska vi titta en gång till. 1,24, inte 0,24. Mm? I. Så vårt i sub 1 är lika med 0,76 subtrar med sorry, 1,24 och sen i sub 2 är lika med 0,76 och därmed 1,24. Den här nästa kan ni lösa också den med pq-formen. 
Jag ska lämna den åt er att lösa den med PQ-formel om ni vill. Därför att jag ska lösa den på annat sätt. Eh, det annat sätt kan vi göra den här är den kallas nollproduktsmetoden. Alltså vi har gemensam faktor i. Sen i plus 8 är lika med 0. Det betyder att i måste vara lika med 0. Så att allt blir 0. Eller i plus 8 måste vara lika med 0. Så vårt i som 1 är lika med 0. Sen om vi löser den här minus 8 där minus 8 så har vi i är lika med negativ 8. Alltså i sub 2 är lika med negativ 8.